，陈雅，对不起，要不是我没有听你的话，让顾天和他们过来，我们的屋子也不会丢。<笑>死了吗？这是？<笑>吓死我了，还活着！于<笑>心，考虑的怎么样了？其实也不难，只要满足了我们三个，哎，水、食物都给，<笑>啊、<笑>这不就可以把这个废物给救活了吗？<笑>没想到流落荒岛还能把女神给玩了，真他妈做鬼也疯了啊！<笑>嗯。叶雨欣，这个时候就别装什么清高了，能当顾总的玩物，那是你的荣幸。嗯，哼、嗯嗯嗯。好，我答应你们。我，雨欣。你们一定要说到做到，放心，一定睡到，不，那个说到做到。哈哈哈哈哈哈哈！来吧，你是，还起，哎，啊，这就是你得罪我的下场，一会儿一定会很精彩，看不见的话，用听，啊，这这这这个。这些畜生！哎，辛苦了。顾天河，给我水，还有食物。哦，差点忘了，那个强子东子，嗯，弄点水啊。好，起来。顾天河，干什么？他就是个死人了，给这水不值得。哎，王总，快。帮他解脱一下。好嘞。不要！不要！不要！不要！做鬼也不会放过你们，你去死吧！雨姐，有钥匙吧？我出生了。春阳。你干什么？雨仙，雨仙，春阳，春阳，你干什么？林瑶看到会误会的。雨仙，你马上跟我下飞机，下去之后我再跟你解释。现在啊，可是飞机马上就要起飞了，距离飞机遇上龙卷风还有十分钟，只要我能下飞机。就能避免这场事故。十分钟之后，龙卷风就会来了。还有王猛跟张帅，机长跟小雨都得跟我一起下去。哎，这样，你是不是有病啊？我好心请大家出来团建、出来玩，你在这找什么存在感呢？啊？干什么呢？丢人现眼！赶紧给顾总道歉。我们赶紧走吧。你还拉他？你还当我是你女朋友吗？赶紧给顾总道歉！到你妹！喂、啊，女儿，你敢打我？敢欺负我女儿？我跟你拼了！嗯、臭屌丝，你个臭屌丝！还有八分钟，打死来不及了！臭屌丝！妈！妈哎呀，我的心脏啊！陈、哎、阳，你害我妈心脏病都犯了，哎、你安的什么心啊？上次你妈就假装心脏病，把我妈做手术的钱都骗走了，这次还故技重施，真当我是傻子吗？你还有七分钟，龙卷风马上就来了。
，飞机一旦起飞，大家都会死。他妈的，老子实在是听不下去了！你个大傻叉，没坐过飞机是吧？这大晴天的，哪来的龙卷风啊？哎，你瞅瞅，这太阳多大呀！一滴雨也不会有啊！我说你别闹了，别闹了啊！快别闹了，开始吧！这么好的天气还能下雨？就是啊，飞机马上都要起飞了。你们相信我，现在下去还来得及。杨哥，你别闹了，咱俩认识这么久了，我什么时候骗过你啊？这样，你是不是生病了？要不然我们送你去医院。我好啊，你们这对臭鱼懒虾！我说你今天怎么不对劲？原来你跟这个臭婊子早就勾搭上了。谁是婊子，你心里清楚。你帮他们两个人瞒了我三年。既然你都知道了，那这个婚就别结了，彩礼钱也别想要回去了。这破婚我还就他妈不结了，彩礼钱就当是给你们买棺材的钱。你，顾总，这样你要走你自己滚啊，别带老子的人走了。哎，等等，就这么让他们走了，也太便宜他们了。陈阳。你不过是顾总的一条狗罢了，快给顾总道歉。还有六分钟，不能再和他们继续纠缠了，给顾总道歉呀、啊！我、哎、妈的！你以为我不知道你们在厕所干了什么？知道又怎么样？就你挣的那仨瓜俩子，我能跟你过上好日子吗？我每天累得像狗一样，就为了挣彩礼钱。我跟你在一起三年，你连手指头都不让我碰一下，你居然背着我，跟别的男人风流快活。我们俩彼此彼此啊。不瞒你说，我们已经在一起三年了。哎呀，行了行了行了。陈阳，没人关心家那点破事儿，想玩就坐下，不想玩，滚下去，滚下去。就是啊，你别搞事情啊，下去吧你。陈阳，我现在就通知你啊，你被开除了。还不跪下求求顾总，说不定顾总能看在你忠心耿耿当了这么久狗的份上，既往不咎。大家都是同事一场，何必这么咄咄逼人呢？你、啊、关你什么事啊？你俩早就有一腿了吧？你个破鞋！你有什么资格说人家？我跟他清白的很。你本来就配不上我们家瑶瑶，她白白陪了你三年，还没问你要青春损失费，臭屌丝！就是你们看不起的臭屌丝，给你们挣了一套房子的彩礼钱，那又怎么样？谁稀罕？你现在马上跟他跪下道歉，要不然你给我滚蛋！让我道歉，他还不配。啊、顾总跟你说话没听到是吧？还有五分钟，不道歉就赶紧滚，滚，滚呐、啊，滚，滚！机长，我见机长。走啊，下机长，谁要见我？我机长。如果不想让大家都死的话，这架飞机不能起飞。飞机能不能起飞，塔台难道不清楚吗？现在塔台没有任何指示，你在这胡说八道什么呢？只剩五分钟了，机长，让所有人都下飞机，后果我来承担。凭什么？不想飞可以下去，我们还想玩呢。对呀、啊，你还真把自己当盘菜了是吧？这是私人飞机，如果顾总没有意见的话，我自然可以放你下飞机。下去吧，神经病，下去吧，神经病，下去。哼。臭土鳖，我看你啊，就是个穷逼，玩不起，还想耽误我们享受？滚！滚！滚！滚！你说这小子是不是看到林瑶和顾总在一块儿，脑子受了刺激，精神出问题了？<笑><笑>他现在已经被顾总开除了，已经没有资格跟我们一起团建了。<笑>臭土鳖，看什么看？
。上一世就是这些人将王莽还有张顺杀了，还要雨欣伺候他们。这些人面兽心的东西死不足惜，但是王莽、张顺、雨欣这一世绝不能有事。顾总，我不下去了。你当这是你家呀？想上就上，想下就下，滚蛋！我走了，他们都会死，我必须留下来。我答应你，只要飞机能够平安落地，我就给你跪下道歉。你说你都把脸凑到我这儿来了，那我不踩你两脚的话，我都觉得不好意思。道歉哪够啊？你还得跪下来给顾总舔鞋。顾总有洁癖，必须舔得一尘不染。好，只要飞机平安落地，我就给你把鞋舔得一尘不染。顾总。求您高抬贵手，放山药一马。顾总，顾总，您先消消气，别耽误了大家团建呢，对吧？行啊，顾总都说没事了，那先回去休息吧。嗯、啊，回去，走吧。既然他们都不相信我，那我就提前囤积物资，成为荒岛之王。机长，飞机上这些吃的，我们可以随便拿吧？你想什么呢？那我拿钱买总行了吧？这些吃的我全都要了。陈阳，你要这么多吃的干什么？机长，你就满足他吧。就这个土鳖，估计连飞机餐都没有吃过。<笑>那我拿我身上所有值钱的东西给你换。只要顾总没意见，你随便拿。行，你让他拿出身上最值钱的东西。看看他怎么给我换。哎，这个手机换这些水总可以吧？丢人现眼！哎，你……疯了疯了，真他妈疯了！你们包里的吃的我也都要了。王猛、张帅，你们快起来收集物资啊！啊啊！流落荒岛之后，这些都是救命的。什么流落荒岛啊？我看他就是找借口，想让我们在飞机上挨饿受渴。陈阳，你这是被绿了报复社会呢？还有三分钟，顾天鹤、林瑶，上一世你们联手害死了我，这一世我要你们生不如死。你们仨愣着干嘛？快起来收集物资啊！陈阳。我劝你适可而止啊！这位先生你好，这是我的父亲，他有着三十多年的飞行经验。我们遇到过各种突发状况，但从来没有出现过任何飞行事故，所以这回也不会有任何意外。请您相信我们好吗？时间快到了，飞机马上就要起飞。小雨，这里交给你了，请大家系好安全带，飞机马上就要起飞了，系好安全带。马上就会下雨，紧接着就是雷电，漩涡出现之后，飞机就会被吞噬。陈阳，你说的雨呢？哎呀，好大的太阳！雨呢？啊，被太阳蒸发了是吧？哈哈哈哈哈！你他妈还真是个人才啊！啊，真把自己当预言家了是吧？哎，一会儿要是流落荒岛了，记得这吃的用的分给我点啊！嘿嘿嘿。陈阳要是有这本事，他早装彩票发财了，还能这么穷？那你就等着给我下跪了。真是丢人！瑶瑶把他踹，是做的最明智的选择。杨哥，要不咱就给顾总服个软，道个歉。啊，下雨了！真的下雨了！还真下雨了，还越下越大呀、啊！啊，真他妈新鲜！强子啊，我们不会真的遇到龙卷风，流落荒岛吧？难道杨哥说的是真的？真被这个废物给猜中了！哎呀，你相信他干什么？他就是个废物，瞎蒙的。你看，我有经验
，这只不过是过境语，不会有事的，很快就过去了。好你个陈阳，我差点被他给骗了。傻不傻？这傅有还说呢，夏完雨还有什么漩涡？窝呢？拳呢？你接着蒙啊！别着急啊，马上就来了。哈哈哈哈哈！雨欣，你把救生衣穿上，相信我。你们俩也是，赶紧穿上救生衣，把剩下的物资都拿好。杨哥，咱们可是兄弟啊！我相信你这一次，你可千万没把咱们坑了。陈阳，我这儿啊，还有一块吃剩的面包，你要不要？别说是你吃剩下的，就算是发霉的，之后你也会跪在地上求着我给你吃。<笑>来，我给你，过来拿来啊！<笑>输了，舔鞋。哎，别着急，还有一分钟。啊，还有一分钟，我等你。狗都没你这么不挑食啊！什么话？但是我就想不通，你当初怎么会看上这废物？怎么了？吃醋啦？他哪有你这么幽默风趣呀、啊？顾<笑>总，你可以回到自己座位上吗？哈哈，哎，你带我去趟厕所。哎呀，坐，系好安全带啊。哎，可以把你治疗心脏病的药给我吗？你怎么知道的？你想干什么？有用。行，我现在不刺激你，这药我家里还有。你不要再惹事了，好吗？哎，机长是退役军人，身手不错。莫小雨有先天心脏病，这药留着上了当，可以拉拢机长。时间差不多了，看来龙九峰就要来了。我看你是真疯了。雨欣，王猛招帅，赶紧抓紧扶手。好，快，信我的。哦。哎，不是这疯病还能传染，还是怎么了？抓好扶手还不够，我建议你把自己绑上。谁呀、啊？集市到了啊！左脚还是右脚？左边，左边。啊<笑><笑>！你们看，好大的漩涡呀！龙卷风来了。啊！啊！啊！顾总，怎么回事？我也不知道，我帮你扶好。机长呢？上一世龙卷风就是从安全出口进来的，林耀和顾天河肯定会抢座。如果他们坐在这儿，必死无疑。荒岛上，他们也害不了人了。靠近安全出口的位置最安全，你们快坐那儿去。啊！洋洋，快过来！快点，快点！啊啊啊、上一次就是被冲到了这个地方，一切都在按照上一世的发展。顾天河。李瑶，这一次我也要让你们感受感受绝望的滋味。妈的，什么破手机啊！啊，这什么？这什么？还苹果？垃圾，一点信号都没有。嗯，顾总，我妈到现在都还没有找到，我想回家。我还不想死啊，顾总，怎么办？你快想想办法呀、啊！我有办法，我有办法，还在这儿吗？之前要是听杨哥的，我们就不会沦落到这个荒岛。你还说呢？要不是他，我们会这么惨吗？现在叫天天不依，叫地地不灵的。<笑>你们，你们看见陈阳了吗？放心，杨哥穿着救生衣，不会有事的。放屁！他才该死，不是这个王八蛋诅咒我们，我们会在这儿。他就是该死、啊，他这种人，这个死无葬身之地，说不定早就被鲨鱼给吃了。
，你们都没死，我怎么舍得死？来，陈阳，你没死，陈阳哥。陈阳，你没事吧？我没事，我就知道杨哥一定会没事的。陈阳，你居然还活着！扫把灾星，要不是你。我们会落到这荒岛上受罪吗？对，一开始我们还好好的，就因为你这张破嘴，诅咒我们才落到这儿来了。没错，就是因为你啊，害得我有家回不去。我他妈现在就杀了你，你信不信？试试看。哎，哎，这这，这这这这，你们说我是乌鸦嘴，说我是灾星。龙卷风来之前，我提醒你们多少次？有谁听我的了？我收集物资的时候，你们都嘲笑我，现在恼羞成怒了，怪我了？我们也能不怪你，你把吃的拿出来跟大家分了。啊，对，那些吃的都是我买的啊，我花的钱来拿出来，拿出来，来来来，都是顾总给我们买的，你们还要独吞，想饿死我们吗？强子，你脑子有病吧？这些食物是你当初跟我们换的，现在凭什么给你啊？强子。当时你给我一个你吃剩的面包羞辱我，现在你还觉得好笑吗？你别扯那没用的，快拿过来！你要是不给，我们就抢了。我们人多，还抢不过你们几个。给我上！哎，上上！我看你们谁敢！我看你们谁敢！幸好我来的路上准备了武器，有武器跟没有武器在陆地上完全不一样。不过不能在这里继续耗下去。得尽快去找到那个集装箱，免得被其他人给占领。王猛，你想动手是吧？行，回公司之后，我第一个先收拾你啊！我要让你在这个世界上消失。为了你废了，想谁呀、啊？这能不能回去还不一定呢。<笑>给我点吃的吧。啊！之前我是有不对的地方。那我们在一起三年，这情分难道你都不顾了吗？滚！你少来这套！你以为我还是以前那个傻子？你把我们逼急了，对你也没好处。哼！都别吵了，我找到卫星电话了。嘿呀，太好了！修了这卫星电话，联系上救援队，我们就可以回去了。<笑>是啊是啊、<笑>我就知道天无绝人之路。<笑>陈阳，看到了吧？我们马上就能回去了。你那点物资，我们是看不上的。等我们得救了，嗯？你们三个呀、啊，回去就等着被开除吧！啊，这下可有好戏看了。<笑>怎么办？放心吧，这卫星电话用不了。跟上一世一样，机长找到了卫星电话，但卫星电话进水后，主板烧坏了，根本用不了。闭上你的乌鸦嘴啊！你这荒岛之王那么破灭了，心里是不是不爽啊？等回去了，看我怎么弄死你啊！救援队来也要时间呢。这样，这样，我也不计小人过啊！你把物资拿出来给大家分了，然后给我跪下磕个头，我就既往不咎。顾总都大人不计小人过了。你也不要不识抬举，王猛、张帅，那陈阳不识抬举，你们俩也要跟着一起吗？陈阳，要不然你就跟顾总道个歉，把物资给他吧，不然等上来你会有麻烦的呀。想回去，简直是白日做梦。陈阳，只要这卫星电话打通，我们就一定能够回去的。你就不要再执着了，你就一定要当这荒岛之王吗？雨欣，我顾总，我替陈阳向您道个歉，我会劝他把物资给您的，您就不要再跟他计较了。你道歉？你凭什么道歉？还说你们两个没一腿？回去我再跟你算这笔账。今天陈阳必须跪下来道歉，否则以后别想好过。杨哥，咱们真的不低头吗？要是真的回去了，我们你也不信我。我张帅，你想被开除吗？别忘了，你还有得病的老娘要你养。
要是真被顾总封杀，以后日子不过了。凡事想清楚。我妈看病不能没有钱啊，我不能没有这份工作。我，我说了，我们是回不去的。如果我们把物资给了他们，我们活都活不下去。你也是，你要当那个什么狗屁之王，你当呗。你图别人干啥？你自私，你知道吗？沈阳。王莽、张帅，你们有陈阳这样的兄弟也太悲哀了。我劝你们呢，还是赶紧弃暗投明，要不然后悔都来不及。陈阳，你别再执着了，你这样会害了他们两个的。我说了，这卫星电话用不了。就是你个乌鸦嘴，到现在还在诅咒卫星电话打不通，你到底是怎……嗯，谁？干嘛？爸，这怎么了？卫星电话主板烧了，这下彻底没法用了。嗯？啊？我们回不去了。这怎么办啊？哎，这、啊、怎么会啊？又被这个乌鸦嘴说中了。陈阳又说中了，难道他有预知未来的能力？啊？我想我妈了，我不要死在这里。是是是，我还有那么多钱没花，我绝对不能死在这里。陈阳，是不是你诅咒他？你是不是早有预谋？要不然怎么说发生什么就发生什么？你王八蛋！我平时对你的不薄吗？陈阳啊，你干嘛要这么对我呀？陈阳，你为什么三番两次要害我们？我们跟你无冤无仇啊！老子就是做鬼也不会放过你的。原来杨哥说的都是真的，还好物资没有交给他。杨哥是预言家，他说的话一定得信。你们两个蠢货，被人卖了还在好人数钱。你什么意思啊？什么意思？还不明白？他早有预谋，你们只不过现在有利用价值，等你们到时候没价值，他就把你们杀了，自己独吞所有物资。他这是在挑拨离间。如果真的信了他们，那才是被他们利用了。休想离间我们！你们不是想要物资吗？好啊，我可以给你们一礼。杨哥，你真准备给他们？放心，我早有打算。机长，你们是跟我们走，还是选择跟他们留在这里？我们不会跟你走的。陈阳，现在大家流落到荒岛，一定要集中在一起，人多力量大，否则呀，就凭你们几个很难生存下去。好吧。希望你们不要后悔。我去去去去去去！该后悔的是你啊！东西总有吃完的一天。我们这人比你多，到时候东西肯定比你们多。异想天开！给你们！给我！去！给我！给我！给我！别吃啊！快走！快走！陈阳，我们擅自离开大部队，独自行动，是不是有点太冒险了？毕竟人多力量大，说不定还能互相照应照应。互相照应？你觉得他们会照应我吗？杨哥，既然我们都跟他们闹掰了，干嘛还要把东西给他们啊？我们都不够吃啊！我们不把东西给他们，他们能让我们走吗？虽然我们是有武器，但要是真打起来，他们人多，我们还是会吃亏。那咱们现在去哪儿？跟着我走就对了。不会让你们失望。强子，别吃了，去跟着陈阳他们，看看他们在哪儿。啊，好。顾总，你不会真的觉得那个废物能找到吃的吧？这个废物啊，我是不会有任何的机会让他活下来的。等时机成熟，把他剩下那两包都拿回来。嗯，顾总的意思是，先找到他们的落脚点，然后。再趁机把东西抢回来。嗯，哎，看到那老家伙没？那老东西是个退伍军人，有点本事，先把他留一留，在我身边当个金牌打手也好。还是顾总有办法。哎。
。杨哥，我们还要走多远啊？只要走出这片树林，就能看到那个集装箱。必须要先占领，不然计划就会满盘皆输。不远了，吃完东西，我们马上就出发，必须要快。好。王猛，咱俩去方便一下。这下可是争取物资的好机会。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！你们给我等着！我们什么时候才能回去啊？哎呀，回哪儿不都一样吗？啊！顾总，那个陈阳和王妈他们敢打我，我现在是肚子也疼，屁股也疼，你得替我报仇啊！快！顾总，他们这是下死手了呀，咱们绝不能饶了他们。是啊，他们人呢？哎，具体去哪儿我不知道，疼啊！哎，先别叫了，别叫了。不用紧张，机长，你是个退伍军人，追踪能力应该不差。你帮我找到陈阳，他身上都是吃的，都拿回来，这样大家都饿不着了。嗯，这陈阳太可恶了，要不是他害我们。至于这么受罪吗？最关键，小雨的药还在陈阳手里。那小雨发病怎么办？他就是想看着你女儿死。就这种混蛋，你不能心软。放心吧，我会找到陈阳的。还好，这里没有被其他人占领。集装箱，这里有很多水跟食物。走。哎。哇，这么多吃的！谁？杨、嗯、哥，你怎么知道有这么多好吃的？够我们吃好几个月了。陈阳，你不会真的能预知未来吧？相信我，是绝对不会有错的。没想到雷洛荒岛还能喝上啤酒，太爽了！杨哥。接下来咱们怎么办？这集装箱放在这里肯定不行，咱们得找个地方把这些物资转移藏起来。嗯嗯，接下来的七天都不会下雨，岛上只有一处隐秘的淡水资源，而且水还不能直接喝。七天之后会有一场大暴雨，将那座基地给冲刷出来。只要进入了基地，就能掌控整个岛。而打开基地的钥匙在苏有为身上，当务之急是要找到苏有为。还有不到两个小时，第二次龙卷风就要来了，得抓紧时间。王猛、张帅，带上一包食物跟武器，我们走。咱们干嘛去？我们有更重要的事情要做。雨欣，啊，你们就留在这里。如果顾天和他们找过来，你就躲进集装箱，千万不要开门。记住了吗？嗯，我记住了。他们应该往这方向走了。走，快点！嘿，谁？哎，扶着我。嗯。哎。哎哎！起床下。哈哈哈哈哈！有吃的，快！雨欣，我知道你在里面。雨欣，开门，开门呐！啊，这这，你开门，顾总，我来，我来。谢雨欣，我知道里边有吃的，你赶紧把门给我打开。
你要再不打开，我可把门砸了！开门！别笑了，集装箱太厚，根本打不开。什么砸不开？我、啊、来硬的肯定不行。趁着陈阳不在，我们得赶紧骗叶雨欣开门，抢走所有物资。你有办法？看我的！雨欣，你快开开门呀！你看，我们大家都是同事，应该互帮互助呀。我们这么多人都在忍饥挨饿。你难道真的忍心吗，林阳？陈阳不让我开门。哎呀，你怎么这么傻呀？你要是开门的话，其实是在帮陈阳啊。你想想，陈阳一个人霸占那么多物资，那万一要是把顾总给惹急了，我们这么多人，他就算有武器，他也招架不住呀。顾总说了，只要你把门打开，陈阳愿意分享物资，我们大家都愿意重新接纳他。以后大家一起在荒岛上努力活下去，不好吗？李瑶说的对，陈阳不能跟顾总对着干，要不然肯定会吃亏的。你们真的愿意重新接纳陈阳？啊，对对，顾总都说了，他保证。啊，对对对。我我保证啊，雨欣，只要你把门打开，把物资分享一下，然后我们就冰释前嫌了，是不是啊？啊，对对对对，雨欣，你听到了吗？大家都说了，愿意重新接纳你们。啊，对对对，那我们都是同事呀，大家要互帮互助，不是吗？哎呀，我小雨欣大病发作了，我没有了。哎赶紧把他拉出来！你，小雨，干什么？嗯嗯，啊，吃药包里有药。小雨，哇！拿这个，把这个装进来。哎，拿着，拿着，拿着。还有，还有，快快快！啊，这个。哎呀，哎呀！来来来来，就凭你们也想跟我们斗？你还不够资格。嗯嗯嗯嗯。林瑶，我那么相信你，你为什么要骗我？那只能说明你蠢啊！啊？嗯、<笑>爸怎么办？先看看再说。唐叔，别把绑起来。唐叔，陈阳叔，慢慢收拾他们啊。周子龙，你什么意思？苏有为，你还跟我摆什么大小姐的臭架子呀？你搞清楚，现在是流落荒岛，能不能活着出去可不一定啊！别人我不高兴，否则你的安全我可保证不了。周子龙，你敢？等我回去看我爸怎么收拾你！你以为我怕他呢？先别说他能不能找到你，就算是能找到。这是尸体。你现在乖乖的把哥给伺候好了，我保证，这里没有人敢动你。啊？呸！伺候你，你是个什么东西？你也配？别给你脸不要脸啊！以为有几个臭钱就牛逼了？我告诉你，现在你的命运，老子说了算。<笑>不愧是江南四大美人之一呀、啊，真香啊！弟兄们，想不想尝尝苏大美女的滋味啊？想，<笑>我也想。你们，混蛋！哎，你又没搞清楚，这哪有混蛋、啊？这都是禽兽！你只有听歌的话。才能活得下去，懂吗？哼，做你的春秋大梦吧！我就算是死，绝对不会屈服你。想死啊？不能让你死，我就饿着你。什么时候饿的你跪下来求老子？那时候让你做什么，你就得做什么，信不信？峰哥，欺负一个女人算什么本事？
你谁啊，龙哥？我想跟你做笔交易。我没见过你，你认识我？这个不重要，我们交易的内容才最重要。什么交易啊？你说说看。包给我。包给我。食物，什么意思？我拿食物，啊，他。食物在这个岛上是那救命的兄弟。女人虽好，可填不饱肚子。你确定要拿食物换一个女人？龙哥都说了，食物比女人重要。那您是换还是不换？换，当然换。嘿嘿。不过你这点东西可不够。周子龙这老狐狸还真不好忽悠。上一世，就是他利用苏幼薇身上的祖传玉佩打开了基地，成了这个岛的主人。看来舍不得孩子套不着狼啊！只要龙哥愿意交换，我可以带你去一个食物更多的地方。真的？嗯，杨哥，你不能带他去啊！杨哥，首先我没碰过女人。第二，我也不了解你的癖好，但都这个时候了，女人有吃的重要。哎，你们到底谁说了算呢？你有更多的食物吗？你要有，我可以把它换给你。哎，好，杨哥，你不能跟他换，没了食物我们怎么办？杨哥，这个女的面相确实不错，长得也挺哇塞。但女人这事儿能管饱吗？我自有打算。你们还不信我呀？还换吗？啊，不换我们走了。哎，龙哥，龙哥，只要你愿意换，我现在就带你去、啊。你可别跟我耍什么花花肠子了，要不然我的弟兄们发起疯了。你可别怪我控制不住啊。哎呀，我怎么敢耍龙哥您呀、啊？谅你也不敢。原本还想返回集装箱多囤积一些物资，现在看来，想要换苏幼薇，只能舍弃集装箱的物资了。反正海面上马上就要卷起龙卷风，集装箱也会被冲走，到时候谁都吃不了一些东西。但龙卷风就会给我带来足够的食物，撑到基地出现的那一天。没事儿啊，到时候就来救我们了。陈阳，对不起。我把我们的物资给弄丢了。现在想说了吗？陈阳他们到底去哪儿了？我不知道，就算我知道，我也不会告诉你的。虽然真行。渴了，想喝。劝你识相点！叶雨欣，那个陈阳哪里好啊？我告诉你啊，他早晚得被顾宗给弄死。<笑>你要是把老子伺候耍了，<笑>一会儿保证你吃香的喝辣的。<笑>你休想、啊！这种时候就别再装什么清高了。活着可比什么都重。哈哈哈哈你还看不上老子是吧？啊，老子哪里不如陈阳啊！哈哈哈哈对你们这些臭婊子，就得玩硬的。一会儿啊，让你感受感受老子的雄风。强哥、嗯，这种时候怎么能少得了李东啊？对，李东，来，怎么了？哈哈哈哈看，今天咱们两个好好爽一爽啊！哈哈哈哈哎呀。老子在公司早就想办你了，庄清高，谁也看不上。我没有，我看今天谁还能救他。林、啊、瑶，<笑>我那么相信你，你为什么要这么对我？谁让你站在陈阳那边一直跟我作对？兄弟们，吃饱喝足了，也该好好享受享受。那就动手吧。不要，不要。住手
你不能这样做！你个老东西，你给我滚开！老子劝你少管闲事儿！<笑>你信不信？一会儿老子耍完了，把你闺女也给办了啊！<笑>你试试看。哎，机长，你是不是有点管得太宽了？叶雨欣是听了小伟要犯病，所以才开的门。你们对陈阳可以，但不能这样对他。老东西，我是不是给你脸了啊？我跟你说，我这块地方不怕少一个人吃饭。你们到底想干什么？哼，要不就好好听我话，要不我现在就可以弄死。就是一混蛋！我跟你说，这个地方没有法律的，谁强谁就有话语权。我有，别说是叶雨欣了。就你那个宝贝女儿，也是我发泄的工具。爸<笑>，顾总，她这个闺女啊，身子骨虽然弱点，但是好撑点哦。你不跟他们废话了啊！<笑>他们既然敢跟我们作对，咱们就弄死他啊！少<笑>一张嘴吃饭，还能省点物资。<笑>机长，现在只要你答应忠诚于顾总。再让莫小雨满足满足大家，你们啊，就都能活命。我呸！就是一群畜生，不知死活的老东西，你们还愣着干什么呀？赶紧把这老东西抓起来！莫小雨就是你们的！快上，快上，上！我看你们谁敢！大家一起上！啊！走！哎呀！哎呀！哎哎哎！别别别别！一群废物，连个老东西都搞不定。这老东西挺能打。顾总，顾天福，你要敢动我女儿，我饶不了你。嗯，月亮来啊！啊，不了！你个老东西，你不是能耐吗？来来来，起来起来呀，来呀！爸，爸，爸，没事吧？不用管我，快，快去找陈阳他们啊！你，你还想跑啊？啊！放开我！你打伤了我们的人，你看一会儿老子怎么好好的玩弄玩弄他！不要动小雨，老子现在就弄死你！敬酒不是吃罚酒，都看着啊！谁不听话，就这下场，听见没有？哈哈哈哈。李刀啊，嗯，这莫小雨给你了啊，老子玩夜雨仙去了，<笑>来吧，<笑>跟我走，<笑>不要不要，哎，这不能看，这不能看，<笑>不要，住手。住手！雨欣，你没事吧？对不起，陈阳，我把屋子给弄丢了。没事，不怪你。陈阳，让，快吃吧。谢谢。没事。龙哥，那个集装箱里啊都是吃的，但是啊现在被这群人给占领了。你要是想要的话，得从他们那儿抢过来。龙哥，那里面都是吃的。龙哥，你看，我没骗你吧？只要你让我带走苏有威，这些吃的就都是你的。哎，这样。你谁呀、啊？你是个什么狗屁东西啊！你想送谁送谁，老子买的，问过了吗？这可是龙哥，你敢不给龙哥面子？什么他妈狗屁龙哥呀！啊，老子给他打成一条虫！哎去，龙哥，他妈一只虫，这能忍啊？<笑>,笑什么？你他妈笑什么？你挺牛逼啊！
啊！你叫什么？先把这个像老鼠的东西给我做了。是。哎哎。哎呦！哎呦！哎呦！龙哥，这帮人都坏得很，千万别轻饶了他们！别别别！哎哎哎哎！龙哥龙哥，对不起，有眼不识泰山啊！我错了，我错了，饶了我们，饶了我们啊！哎，不牛逼了，我算个屁呀、啊！<笑>你们还不给龙哥跪下？啊，跪呀！哎，龙哥，龙哥，龙哥，对不起啊！哎，你敢打我，我打你怎么了？你也有今天。今天我告诉你啊，今天你要弄不死我，我总有一天弄死你。行啊，我加油，大哥，大哥，龙哥。你让我带走苏有为，这些物资啊，就都是你的了，怎么样？啊？我看不怎么样。龙哥，你是想反悔？对，反悔了。现在你臣服于我，我就给你条生路。小光头，我看你挺大岁数，怎么不讲信用呢？哈哈哈哈哎，谁呀、啊？你不是很牛吗？你也就这点本事啊！啊，龙哥，我表个态，他不臣服我臣服，但是他们一起，啊、对对对对，臣服臣服。啊，龙哥，先把这个废物给解决了，他就是个灾星，要不是他，我们也不会流落到这个荒岛。这岛上的妞儿都这么正点吗？过来。哎，没事，龙哥是好人。过来，我还能吃了你啊？啊，龙哥，先把这个废物解决了。好啊，先解决他，我再好好玩你。龙哥。让我带走苏有为，不然我一把火把这物资全烧了。陈阳，你疯了！你把那些烧了，我们全都得死！你敢威胁龙哥？你想死啊？要死大家一起死，除非让我带走苏有为，不然我就点火。好。算你狠！人已经给你了，把打火机放下。龙哥，我信不过你。哎！哎！喂，不是，快救火！快快快快快！这是快！哎，快点，快点！啊！完了，食物也没了，我们怎么办？杨哥，你究竟想干什么？你拿那么多食物去换一个女人，值吗？你到底有什么目的？我告诉你啊，我是绝对不会跟你做那种事。你死心吧！你想什么呢？我是那种人吗？陈阳，谢谢你救了我们。之前是我错了，古天河不是个好东西。我呀，会一些荒野求生技能，满足我们的日常需求，应该没问题。机长，不用，一会儿啊，这天上就会掉下来很多食物。杨哥，实在是饿的不行了，天都黑了，哪来的吃的？拜托。你还以为天上真的会掉馅饼啊，杨哥？虽然你之前说的话都成真了，但你这也太扯了吧！早知道就提前把那些食物先藏起来，现在白白便宜那帮混蛋了。这样，你究竟是怎么知道有龙卷风的？你们不是说我乌鸦嘴吗？不是说我诅咒的吗？那就当我是乌鸦嘴，我说中好了。你还真以为自己什么都能猜对啊？我就不相信了。
一会儿天上能掉吃的。要不这样，咱俩赌一下，一会儿这个空地上全是美食。赌就赌，你想怎么赌？如果我赢了，你伺候我。好啊你，我就知道男人没一个好东西。陈瑶，你什么意思啊？呃，不是不是不是，我的意思是，要是我赢了，你给我捏肩揉腿。你以为怎么伺候？我，这个没问题。如果你输了怎么办？我伺候你。好啊，我就不相信你这个乌鸦的嘴还真能预测未来。嗯、呃，我就等着你给我捏肩揉腿了，不许耍赖啊！<笑>龙哥，幸好屋子都在，就讲回这点儿。对，陈阳这个混蛋，害我们损失这么惨重，等找到他，一定不能放过他。敢耍老子，弄死你！你不需要那么多物资来交换我，到底是为了什么？还能因为什么？精虫上脑呗！雨欣对你不错，你竟然喜欢上别的女人，渣男！呸！呸！什么精虫上脑啊？你才精虫上脑呢！都什么时候了，哪有功夫考虑那些事儿？杨哥，我是想不通了，你除了这个，那还能有什么理由啊？啊，我承认她是很好看。嗯但好看也不顶饿，而且还费体力。杨哥，你干什么我都支持你，但是现在要吃的没吃的，要喝的没喝的，还要担心周子龙他们报复我们，怎么办？放心吧，周子龙他们的食物保不住，他们也很饿，而且啊，他们还有没有命都说不准。你真是把自己当预言家了，一会儿说天上掉吃的，一会儿说周子龙他们会死，看你能的。这样。现在时候不早了，我们得赶快找到落脚点。我去找水源，随后再研究食物。现在啊，哪儿都不用去，就在这里等美食。我相信陈阳，他已经说了这么多次了，这次不会错的。雨欣，就是你好骗，要不然你也不会上林瑶的当。算算时间，也差不多了，让龙卷风来得更猛烈些吧。请问你说的吃的呢？怎么还没从天上掉下来？说定。别着急啊，马上就来。你就等着给我按摩吧。龙哥，龙哥，你他妈结巴了！说说。龙、哦、卷风啊！我、啊。嗯啊啊、快跑！啊、快跑！我我我我我！不能再等了，得赶快找到落脚点。天都已经这么黑了，如果再不找到庇护所，很可能受到野兽的袭击。啊嗯，刮风了！刚才什么声音啊？吃的来啦！啊哦啊！雨雨，真下雨了！雨了<笑>真下雨了！这么多都是海鲜，我们能吃很久啊？怎么可能啊？天上真的能掉下来吃的？怎么样？我说的没错吧？你真的可以预测未来。哎呀，以后我让你给我按摩的时候，就乖乖按摩，不许耍赖。陈阳，你真是太神了！这到底是怎么做到的？鱼怎么会从天上掉下来？是海面上又起了龙卷风，海浪把鱼卷到了我们这里来。海面上又起龙卷风了？没错。那顾天和他们岂不？要是跑得慢的话，必死无疑。那些吃的肯定也没了。他们现在比我们惨。原来你早就知道这一切。你是怎么会算的这么准？嗯，天机不可泄露，不是天机不可泄露吧？我看你就是乌鸦嘴。好了，大家把鱼都收起来，我带你们去个山洞，那个里面有水源，过滤之后就可以喝，够我们喝好几天的。慢点，慢点，慢点。完了，吃完了。
我们所有的吃的都没了。陈阳这个王八蛋，他早就知道会有龙卷风出现，所以才把物资留给我们。这王八蛋想害死我们。陈阳，你敢信老子？就是这里。上一世我就是死在这里，这一世我要统治整个岛屿，成为这里的王。这样，你怎么对这里这么熟啊？你来过？如果我说我梦里见过，你信吗？少来！周祖龙他们不会找到这里吧？这里是非常隐秘的地方，就算是上一世，顾天河他们也是在雨欣的带领下才找到这里的。这一世没有雨欣带领，他们这七天休想找到这里。龙哥，陈阳这个混蛋，他肯定知道些什么，要不然不可能这么精准找到集装箱。是啊，是不是真的有预知能力？他之前说我们会流落荒岛，然后又想用刚才的风害死我们。他要是这样的话，他绝对知道吃的在哪。龙哥，陈阳不需要那么多的物资来换回苏有为，难道苏有为有什么特殊的作用？龙哥，咱们赶紧找到陈阳，找到他，什么都清楚了。走，别让我抓住他，否则的话，我让他生不如死。放心吧，他们是找不过来的。而且未来的几天，这座岛上不会下一滴雨，而这个地方有整个岛上最多的淡水，足够我们喝好多天。你怎么知道不会下雨？我会预言。好了，小雨，机长，你们去过滤水，越多越好。好，王猛、张帅，你们把鱼晒干，做成鱼干。嗯，雨欣、刘威。你们去收集点干柴，一会儿啊，我们吃烤鱼。好。现在万事俱备，就等着七天之后那场大雨，将基地冲刷出来，我就能第一时间开启基地了。顾总，好多蚊子啊！我们什么时候才能离开这鬼地方？老魏啊，你也看到了。现在叫天天不灵、嗯，叫地地不应，我也想回去、啊。都怪陈阳那个灾星，让我们流落到这个荒岛。要是找到他，非要把他大卸八块。陈阳，你现在可以说说，为什么要用那么多物资换我了吧？杨哥，你就别卖关子了吧，还是信不过我们兄弟呗。我看啊，他就是色字头上一把刀。是因为这块玉佩，就为了他，龙哥、嗯，吃的呢？我们找了半天，一只耗子都没有找到，山上没有，不会去海里抓鱼吗？你是猪啊！我们也不敢靠近海边，万一又遇见了龙卷风，我们的命都会没的呀！那你现在给我死去！顾总，我好渴呀！我也渴呀，就少说话。陈阳，我们现在都流落荒岛了，你就为了这么一块玉佩，放弃了那么多物资，你是不是脑子有病啊？小雨，陈阳不是这种人，他肯定有他的想法。他能有什么用意？这块玉佩在这荒岛上还能有什么作用？难不成还能换吃的？陈阳。苏小姐身上的玉佩，难道还有什么大用处？不然你找到物资的时候，我们完全可以搬走，也不至于被海水冲走啊。这个玉佩是你祖传的吧？没错，我爷爷说过，这玉佩在我们苏家已经传承了几百年了。当初得到的时候，还有一句真言，说这是打开新世界的钥匙。不过具体什么作用，我们也不清楚。难不成你知道？你能把它给我吗？好啊，陈阳，我就知道你惦记这块玉佩，是想回去之后卖个好价钱。陈阳，你能不能现实一点？现在我们回不回得去都不知道呢，你就光想着在这回去之后卖玉佩发财赚钱。杨哥，你糊涂啊！你都说了我们已经回不去了，你怎么还……早知道就把物资转移了。你们别怪陈阳了，好歹他救了幼薇。
要是在周子龙那儿，他还不知道会受到什么样的折磨。虽然我不知道你拿它到底有什么作用，但既然你救了我，就当还你人情了。谢谢啊。这个玉佩，对于我们今后能否在岛上生存下去，起到非常重要的作用。一块玉佩能有什么用啊？这样，你还知道些什么？七天之后你们就知道了。今晚大家吃饱后，睡个好觉。嗯。嗯全都给老子起来，去找吃的！没吃的，咱们都得死在这儿。肥<笑>仔，你不服啊？不不不不不不！你怎么？我我我真的，我我特别特别渴、啊。你渴了？哦，老子这有泼尿，你好好，你还是你自个儿留着吧。小逼子爱死了。找不回来食物，我第一个吃了你！哎，老子现在饿的就想吃个人。雨<笑>仙，你没事吧？好烫，你发烧了。嗯，你好点了吗？昨晚，谢谢你啊。你没事就好。嗯，报告了吧，该起来干活了吧？我，我先去给大家拿点水。嗯、哎呦，我身上好酸呐、啊，来。你来给我按、啊。你，你不是说了愿赌服输吗？想反悔了？谁反悔了？按就按。嗯，舒服。一会儿再给我按按腿。<笑>嗯，嗯，嗯，嗯，那这这这这这，你怎么报复我呀？哎，啊，有吗？这么久你就受不住了、啊？你还是不是男人啊？我是不是男人？你试试不就知道了？你敢吗？是就是，谁怕谁啊？是就是，谁怕谁啊？嗯、呃，我是开玩笑的。有贼心，没贼胆儿。嗯，等等等，你这么按摩手法，我可受不起啊！我去摘点果子，天天吃鱼，肠胃受不了。你知道哪里有果子啊？跟着我，准没错。哎呀，阿古总，不行了，不行了，我现在浑身上下一点劲儿都没有了，再回去也是个死。不如咱们跑吧？跑？往哪儿跑啊？要我说，咱不如到海边去转转，说不定还能找点吃的。顾总。要不我们去海边看看，说不定还能冲上些吃的。也是啊，嗯，天无绝人之路嘛，我还不信呢，我还活不下去了吗？去海边！啊、嗯！干什么？啊！谁？有老鼠！有老鼠！这这这这这在哪儿呢？哪儿？老鼠？哪儿呢？终于有吃的了！给我吃一口来，想吃是吧？啊，自己抓去，这一只还不够我塞牙缝儿的。别吃，多恶心啊！哎，不是抢了，你疯了是吧？我，你老板，给我，不然开除你啊！哟。不然我开除你，都他妈什么时候了，还在这吓唬我呢？哎哎，强泽强，哎不，强哥，<笑>咱俩是哥们儿。我现在特别饿
，你能不能给我吃点啊？对，哥们儿，哎，对对对，能当饭吃吗？啊，强子，你别太过分啊！你这这该不给我吃？怎么？听你这语气，还想来硬的呀？我我来硬的怎么着？你这这这这！哎，我告诉你们啊，现在我才是老大，你们都得听我的。不过这头不怎么好吃。你们谁吃啊？啊，头我吃，头我吃，我吃，我吃。哎，我我我我，你吃吗？才不吃，我饿死也不吃。不吃好歹也。<笑>都想吃是吧？哎，想吃想吃。行，别闹了。哎，行啊，那就看你们谁更厉害了。哈哈哈哈哈！哎，哎，我去。你给我起，开点！给我你，你，给你，给我你，你给我！嗯嗯，好吃。嗯嗯，骨头有，你你过来，你试试你，吐出来，吐出来，给我走开，拿过来。哎呀，你这么过来试试你，一个烂老鼠抢来抢去的，找点别的吃的吧。都反了，你知道吗？一个个都反了。顾天河。你现在凭什么还让我们听你的啊？我宣布，我才是老大。你们呢，要么就都听我的，要么自生自灭去吧。你是个什么东西啊？让我听你的，你也配啊？老子忍你很久了。林瑶，你看看他都什么样了？你要是继续跟着他，只有死路一条。嘿嘿嘿。不过，你要是跟着我呀，啊，我保证你吃好喝好。嘿嘿嘿。陈达，嗯，你有病吗？走啊，顾总，我也想活命，你好自为之吧。强哥，哎，只要你能给我吃的，我保证、嗯、什么都听你。嗯、<笑>你个小贱！强哥，我也跟着你。嗯，算你识相，<笑>这就对喽。咱们走，走走走。你们仨给我等着，我早晚弄死你们，早晚的事儿。哎，这这这这这，杨哥，真有你呢！这地儿这么隐蔽，要不是有人带着，估计很难找到。杨哥，这是什么呀？顾天河他们现在估计饿得前胸贴后背了吧？那是他们活该！整个岛上的果树就那么几棵，这里是最多的一处，其他地方的果子根本不够他们分的。差不多了，下来吧。哎，走了。好多鱼竿啊！不行，我得去告诉龙哥。哎，各位，来分点水果吃，补充点糖分跟水分。王猛、张帅，你们去找些石头，最小拳头大小，摆在洞口。机长，你去找一些木棍，然后削尖当做武器。这里虽然安全，但是不得不防。从今天开始，我们三个男的轮流在洞口放哨。你说的对，现在还不是安全时期，我们的物资多，如果被偷袭了会很麻烦。我去制作一些武器，再在洞口设置一些陷阱。好，我们去弄。这么多人就给我找到两个果子，这炫花吗？龙哥，龙哥。怎么了，龙哥？好消息，我找到陈阳露脚点了。他们那里有好多鱼，还有野果。真的？绝对没有错。<笑>弟兄们，我们有吃的了，赶紧精神来，跟我走。我们已经找了两天了，一滴水都没有找到，我们怎么办啊？我他妈服了，这么大的荒岛，一点吃的都没有，给老子继续找。哎哎，张少，那站着一个人，我们自己都管不了，还管别人干嘛？小不就来了？你是说，不吃我们就得死？嗯，好。哎，哎，谁？腿腿。本少爷饿了两天了。
你说我能干嘛？哎，别别别说我，别说我啊！放过我好不好？放过你，我们吃什么？放手！别别别别别别！兄弟，我知道哪有吃的。你知道哪有吃的？陈阳，陈阳那里就有。你要敢骗老子，老子一样活剐了你！不会不会，陈阳那就有。这个陈阳是谁？这个是我制作的弓箭，最远射程能够达到二十米。我们现在居高临下，易守难攻。我在下边还设计了一些机关陷阱。如果有人偷袭，一旦触发了机关，轻则受伤，重则丧命。照你这样说，他准确预知了龙卷风的出现，又准确知道一个集装箱里有吃的，那他现在待的地方一定也有吃的。有，你要敢骗我，哎，我一定弄死你！哎，不敢，不敢，不敢。前面带路。好，好，好，哎，走，走，走，走。杨、啊、哥。我们还准备了一大堆石头，谁敢上来砸死他们？很好，从今天开始啊，我们要轮流值守，白天的时候一个人，晚上两个人。过了这几天之后，就不会有这个情况了。这样，你到底还有什么计划？到时候你们就知道了。王猛，你先值班、啊，晚一点了换张帅。没问题。龙哥，前面就是陈阳住的地方，洞口挂了好多鱼竿。弟兄们。给我杀过去！啊。我给！还有陷阱啊！杨哥，周子龙来了！周子龙，你运气真好啊，居然还能找这里来！运气。陈阳，你要识相的话，赶紧把东西分我一半，要不老子杀上去，可别说没给你机会啊！那我倒要看看是你先死啊，还是我先死。龙哥，他们居高临下，有机关和武器，我们怎么办？陈阳，你先别得意，老子有的是时间陪你玩。我等着，我先撤。幸亏啊，早有准备，要不他们偷偷摸上来，我们就麻烦了。他们肯定不会善罢甘休。我去弄点剑，再在下面布置一些陷阱。嗯。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈你们几个跑哪儿去了？哎，龙哥，我们几个。找吃的去了，找吃的去了。不是玩女人，没有没有没有。哎，龙哥，哎，我们迷路了。哎，龙哥，这是怎么了？我们找着陈阳了。哦，而且他有很多吃的，但这小子早有准备，他那里易守难攻。这不，吃了点小亏。龙哥，陈阳那真的有很多吃的。我也不知道这小子从哪儿搞了那么多鱼竿，而且还有野果子。只要占领他那里，所有吃的都是咱们的。龙哥，看来我们也要好好准备准备。他那儿有弓箭，嗯，所以我们首要任务是做盾牌。啊，只要有盾牌就能挡住他的弓箭。行，我们马上准备。哎，啊、龙哥强哥、嗯，肚子实在太疼了，我憋不住了，我快去快回。女人真麻烦，赶紧去。哼、啊。你们慢慢准备吧，老娘不陪你玩了。<笑>站住！啊，机长，机长，是我，是我，没别人。你来干什么？我，我来找陈阳。陈阳，你怎么还有脸来找我？你下来说。机长。陈阳，我错了，之前的事都是我不对，你就原谅我吗？好不好？你撒娇的样子，好恶心啊！你怎么这样说人家？我不是你女朋友吗？给你撒娇难道不应该吗？你跟我在一起三年，什么时候撒过娇？
，你都是把我当奴隶使唤。以前，以前是我不知道你的好，现在我知道了，我最爱你了，真的。最爱我？这话你也说得出口啊？嗯、亲爱的，我保证，以后我只爱你一个人，你让我做什么，我就做什么。我肯定好好伺候你。我怕吴福消瘦，顾总不会弄死你吧？哎呀，我早就把他给抛弃了，他哪能跟你比呢？那我们回山洞吧，走。<笑>嗯、<笑>你跟我早就没有任何关系了，想吃我的食物，做梦吧！谁啊？你算不算个男人啊？你欺负我一个女人算什么本事啊？你滚不滚？啊！我就不，能怎样？机长，他要是不滚的话，射箭。滚！你别得意，我告诉你，龙哥他迟早会占领这里，到时候就是你跪下来求我。他们拿什么占领这里？来了也是死。别以为你有几把破弓箭就了不起，只要我们挡住了弓箭，你们就威胁不了我了。那你让他们试试。啊啊、你你给我等着！陈、啊、阳，如果他们真的挡住箭，靠着人多，还真有可能冲上来。他们饿了那么多天，就算冲上来也没有力气了。而且这里完全可以做到一夫当关，万夫莫开。这里的地形对我们有利，他们现在是又饿又渴。不可能长期和我们耗下去的，只要坚持最后四天，一切就都成定局了。这么快就做好了？你尿跟尿怎么缺这么久啊？都两三天没喝水了，哪来那么多尿啊？管得着吗你？你什么意思？强、啊啊啊啊、哥，强哥，我错了，等等等，强哥、哦，我想起来了。你找陈阳去了吧？啊，想让他收留你？可惜呀、啊，现在陈阳要三个美人伺候，就你这破鞋，人也不要。啊啊、你松手疼，强哥太疼。我、嗯啊、龙龙哥，我刚看陈阳他们好像又在做什么机关陷阱，我们要更加小心啊。这回我们有了准备。他的机关陷阱不起作用了。哎，你们俩过来！哎哎哎，快点！哎哎哎哎，快点快点，在前面给我探路！哎，龙哥，这太危险了！这这这这这太危险了！行，那你就不用去了，把肥仔给我带回去，给大伙烤了。哎，龙哥。龙哥，龙哥，去去去啊！去去去去啊！去去去去去去！那那那那，那好了，快点！去去！哎呦！哎！走！嗯嗯！哎，强子，哎哎，他们好像没有见来。哎，走走走。走走走走走，看见吧，吃的就在那儿，让我们冲上去，剁死他们的！哈哈哈！陈阳，老子现在有盾牌了，我看你还怎么挡住老子！你们还真是群打不死的小强啊！饿了这么多天，怎么还这么有精力？哼，老子就是打不死的小强！今天这些吃的全是我们的，识相的不要做无谓的抵抗，赶快投降吧！要不然一会儿等老子冲上去，第一个先弄死你！陈阳，你好日子到头了！你们就这么自信？老子有盾牌，你没有弓箭的威胁，还有什么手段呢？弟兄们，为了活命，给我冲！冲！冲！快！冲啊！冲
你冲啊！啊！啊！啊！啊！过来啊！撤！啊！停！这就退了。这些鱼竿你们都不要了。哎，卢哥，他们居高临下，而且早有准备，就咱们这点防御根本顶不住啊！啊，对呀、啊，对呀、啊，我就不信，一定还有其他入口。哎，陈阳，你给放肆等着，一定让你生不如死！太过瘾了！不要掉以轻心，他们有可能还会从别处上来。放心，这个洞没有别的入口，四周都是峭壁。走吧。龙哥，我好饿啊，实在是没有力气了。哎，龙哥，我知道上次陈阳摘野果的地方，要不我去摘点？那你怎么不早说呢？去啊！好、啊，好、啊，好、啊，好，龙哥，嘿嘿嘿，别来无恙。哎，嘿嘿嘿嘿嘿，你几个意思啊？啊。那个张沙，这是龙哥啊，敌人的天，也就是说，咱们现在都是朋友了。你们居然还受伤了啊？关你事儿吗？哎，不至于，不至于。龙哥，如果有他们加入的话，咱们人多，肯定能打败陈阳。<笑>你们也在找陈阳？没错，这小子身上肯定有很多吃的，咱们把他抢过来，咱们几个都能活下去。我知道陈阳在哪。是有不少吃的，我兄弟被他伤的，他弄的。哼，他们在一个深洞里，占据天时地利，一手难攻。如果赵公子愿意跟我们合作的话，趁咱们人多，肯定能攻上去。他们几个人呢？四男三女，还有三个女的啊！那还等着干什么？现在就去呀、啊！男的弄死吃肉，那女的嘛，<笑>咱们一起好好享受嘛。<笑>这事儿不能急，得好好准备准备。而且我们两三天没吃东西了，我们得补充一下体力。<笑>你们这还有什么可吃的呀？现在只有解决了陈阳，咱们才能一起好。有话说话，别总跟我拍拍打打的。哎，好好享受嘛。没错。所以啊，咱们再累也要坚持一下啊。他们就四个人，我们这一队人一起上，他们能招架得住吗？顾<笑>总，要不然你去试试啊？我发现你，嗯，哎，他们那儿啊是居高临下，易守难攻，只有一条很窄的路才能上去。我们这么多人，那过去也是聚成一堆，人家拿棍子一捅，咱们就得人仰马翻。那再说，人家手里有弓箭，有石头。我们拿他们，那一点办法都没有。以前真是小看了这个陈阳，他跟我在一起的时候，我让他往东，他就不敢往西，百依百顺的。现在居然变了一个人，这小子肯定有问题啊！说不定还有什么事瞒着我们。哦，要能把他抓住，老子撬开他的嘴！你说这小子是不是真有什么特异功能啊？预知未来的呀？啊，为什么到现在还活得好好的？哎，我觉得也是啊。你看，我们去抓鱼，连个鱼的影子都没有，他哪来那么多鱼竿啊？再说了，他们哪有时间去抓鱼啊？那照这样说，这个陈阳还真有一点奇怪、啊。没事，抓了他之后，一切都清楚了。龙哥，果子，终于有吃的了，咱们大家恢复一下体力。这回，必须把陈阳给我拿下。还得是跟着杨哥，虽然只有鱼竿跟水果吃，但想想顾天河他们三天饿九顿，现在估计都饿得走不动路了吧？那是他们活该，谁让他们当初不听杨哥的话？要不然也不会流落荒岛了。爸，爸，小雨，陈阳，快拿药！小雨怎么了？你都给我了，你快让他吃吧
怎么样了？陈阳，之前你拿了小雨的药，我以为你要拿药威胁我，让我不敢违背你，没想到你现在药都给我了。之前是有这个打算，但那是逼不得已，我必须得到你的帮助。只凭我们三个人，根本对付不了周子龙他们。我还是要谢谢你，要不是你提前把小雨的药拿出来，现在也许被海水冲走了。现在。大家都是一条船上的人，我们得互相信任，互相帮助，才能渡过难关。好了，你们先吃吧，我去外面放哨。陈阳，我跟你一起。陈阳，嗯，你说我们会在这待一辈子吗？不知道。可能一辈子吧，也可能会离开。如果没有危险的话，在这个与世无争的岛上，和喜欢的人待一辈子，可能也是一种幸福吧。哦，怎么了？周子龙他们来了。我去叫机长，快去叫机长！周子龙他们来了。啊、哦，好好。真贱！没想到你们居然能碰到一起。你认识我？啊？我怎么不会认识你？上一世这个岛屿上几大势力之一的老大，为了活下来，心狠手辣，什么事都干得出来。王蒙与张帅当初的死，也与他脱不了干系。赵东林，这一世你也得付出代价。赵东林，赵少，你化成灰我都认识。那你认识本少爷，还不赶紧乖乖投降？说不定等我们一高兴了，还给你留个全尸，不然等我们冲上去啊，赶紧吃的连渣都不剩。陈阳，你好日子到头了啊！今天我们这么多人，我就不信弄不死你。快，陈阳，<笑>老子又回来了，杀人偿命，你把账算算呢？哎，龙哥，何必在这里跟他们消耗体力？现在就冲上去，把他们一网打尽。哎呦，还真有三个娘们儿！还真要说，本少爷今后不仅能吃饱，还有女人玩了。一边玩去吧你！够野！本少爷请啊，等本少爷上去，啊，让你好好体验一下做女人的快乐。呸！你动试试，弟兄们，全都看见了吧？想吃鱼、想玩娘们的，都给我玩命的冲！杀！冲啊！呀！杀杀杀！嗯，停住！我你！哎！停住！冲啊！冲！哎！停住！停住！弄死谁？哎！杀！嗯嗯嗯。哎哎哎哎！停！捡上石头。这，这地势对我们太不利了。这石头太他妈疼了。等他们石头消耗光了，我们是不是就少了危险？没错，老子就不信他们用不完石头。弟兄们，坚持住，再给我冲两分。耗光他们的石头，夺下长棍，我们就有机会冲上去。这样，我们轮流上，一起上人太多，对我们更不利。哎，你看我都饿成什么样了啊？没下了，不行了，行了，累的不行了，歇会儿行吧，歇会儿吧，歇会儿吧。刚才那野果子算是白吃了。哎。哎，不行不行不行,不行、哎，我们休息一下吧。是没有吃的呀？你们不就是想要吃的吗？我可以给你们呀，何必那么麻烦？那我刚才一直在这戳啥呢？我看你是疯了吧，小雨，陈阳肯定不会胡来的。我看，他是又想什么坏主意了吧？你又在出什么坏主意了？我呢，不喜欢吃鱼头，只要你们谁打断顾天河的腿，这鱼头啊就给谁吃。干什么啊？现在在干什么？一个鱼头
，能管饱啊？你说话算数？当然，嘿，打断腿就给。强子，你疯了？我顾天河啊,啊，留着你也没什么用，不如拿你换吃的，我觉得很合适嘛。哎，干什么？快、哎！哎呀，鱼头！哎，我怎么知道他腿有没有断啊？你谁呀、啊？你给我！啊啊啊啊、这钱够了吧？给你。哎、啊，去！那那，哎，我去！李东，我去你大爷！我的鱼头！这我的。这给我！还真是一出好戏啊！人性在这个时候，展现的淋漓尽致。喝一口吃的，马上反目。这些人死了都不可惜。哎，我这还有芋头呢。你们俩要是谁赢了，我这个芋头就给谁吃。给我！给我！给我！给我你躲开！住了！你你躲开！给我！有完没完？看不出来是离间计吗？因为个破鱼脑袋狗咬狗的，真有本事就给老四冲上去。别他妈好死动刀窝里横，真他妈废物，连这点小事都经受不住，还怎么干大事？你陈阳，你他妈敢耍老子！我们差点都上了你的当了，还不是因为你们太笨了？哎呀，真没劲！哎，云仙，好渴呀、啊，你去给大家弄点水喝吧。嗯，好。哎、啊，他他们怎么有这么多水？我这这这这。太爽了！老子等不了了，各冲！他们准备轮流进攻，节省石头，用棍子攻击，千万不要让他们抓住棍子。放心，他们攻不上来。冲冲！顶住！顶住！他们哪来那么多石头啊？扔石头！这这这这！龙哥，差不多该你们了吧？弟兄们，都别给老子丢脸！走、啊！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！想轮番进攻，消耗我们的石头，你们别做梦了。这儿别的不多，就是石头多。杨哥，满满一包，全是石头。那、啊、他们哪来那么多石头啊？你尽管来啊，石头管够。哎，他们怎么他妈这么多石头啊？就算我们轮流进攻，最后还是遍体鳞伤。等会儿这天一黑，我们如果说没有吃的，情况只会更糟糕。硬的不行，咱来软的吧。啊，我真的没劲儿了、啊。对对对，来点软的，来点软的吧。你是陈瑶前女友吧？你去跟她说说。龙哥，她现在跟变了人似的，我那套根本就不管用。管他有没有用，试试就知道了。你再不去啊，我先炖了你。我去，我去。陈阳，我真的好饿，你真的忍心看我饿死吗？你难道对我一点感情都没有了吗？我知道，之前都是我不对，以后我一定都听你的。你让我做什么我就做什么，我们重归于好吧，好不好？他的话不能信，你不能信任啊。这种女人不值得同情。你真的知道错了？我真的知道错了。等离开了岛，我就嫁给你，我一分彩礼钱都不要，我好好伺候你。说实话，我也不忍心看你受苦。我就知道你不会不管我的，不行不行，不能让他上来。陈阳都愿意重新接纳我，你们俩算什么？有什么资格说不行？我才是他的女朋友，你们俩算什么？充其量也就算个小三。你，你说谁是小三？说你，还有你，想插足我和陈阳的感情，不是小三是什么？不对，你们呀，连小三都算不上，还得排叶雨欣后面
。丽英，你当初怎么对陈阳的，我们都看在眼里。你怎么好意思说这种话呀？我当初那是对陈阳的考验，现在通过考验了，我当然要在他身边。你们，都别想插嘴。我砸死你！啊、陈阳，他用石头砸我，你得替我做主。你要是敢让他上来，我就……你就怎么样？反正不能让他上来。他都把你害得那么惨了，雨欣，你说是不是？陈阳，你真的打算原谅他吗？林瑶，我可以原谅你啊，但是你不管顾总了吗？啊，我管他干嘛呀？我不过是利用他而已，他现在就一个废人，我只想和你在一起。你这个贱人！他妈的臭婊子，你干什么呢？啊！跟着你们只能挨饿，跟着陈阳才能有吃有喝。我和陈阳现在已经和好了，你们呀，没有任何价值了。这个傻子，陈阳不会接受你的，你别白日做梦了。陈阳他最喜欢我了，嗯，他刚刚亲口说愿意原谅我、嗯。你给他戴了三年的绿帽子啊！你还说过要杀他，他接纳你？呸！要你管，就你话多。我现在跟了陈阳。就有吃有喝，嗯，我劝你们呀，赶紧跪下来给陈阳磕个头，认个错，你说不定陈阳还能给你们分一点吃的。嗯，啊，来，你不能这么对我，陈阳。不好意思啊，我是逗你的，我只是让你体会一下什么叫做绝望。我不能。陈阳，林瑶他，你还不明白吗？对他们仁慈，就是对自己残忍。把这个骚货给我带回去烤了，大伙填饱肚子再说。龙哥，龙哥，我错了，我错了，我再也不敢了。龙哥，你别杀我！我还有用？啊，杀过天河，他现在只能拖后腿。你有什么用？杀不杀我，让我做什么都行。龙哥，龙哥。不要听这个贱人的，嗯，滚开，滚开，龙哥，不要听他的，不要听他的，放过我，我什么都听你的，龙哥。对不住了，兄弟，这么多人，不能多饿死。龙哥，龙哥，走，不要，龙哥，龙哥，你贱人。陈阳，等老子吃饱了，回来接着弄你。他们要吃饱了，恢复体力。我们还真就危险了。放心吧，等他们吃饱了，我的下一步计划也要开始了。王猛，你先放哨，我们先进去吧。陈阳，下一步计划是什么？今天已经是第六天，明天就是时机成熟的时候，我们就可以离开这里。等他们找过来，我们早就走了。离开这儿，那我们去哪儿啊？去一个更安全的地方。杨哥，那我们之前为什么不直接去那个地方呢？因为时机还没有成熟，这里就是最安全的地方。今天大家好好休息，晚上周子龙他们说不定会攻过来。只要守住了今晚，我们就绝对安全了。你怎么了？我身上好痒啊，这么多天没洗澡，难受死了。<笑>再忍忍，明天就能洗了。不行，我忍不了了。平时在家的时候，我每天都要泡澡，从来没有这么多天不洗澡的。我想洗澡。哎呀，行吧，反正明天就要走了，那你去洗吧。那，你帮我放风。我放风？嗯。你不怕我偷看呀、啊？你敢？偷看我就戳瞎你。等我一下，走吧。你去那边站着，不许偷看。这水池这么小，你怎么洗啊？怎么，你有办法？嗯，有，给。你你你想干什么
啊？你这也太心急了吧？不怕被他们看到啊？不是你想什么呢？我不是要那个啥。那你拿这个干嘛？你不是要洗澡吗？这个能装很多水、啊，然后你再扎几个洞，不就成淋浴了吗？原来如此。啊，给。我去给你放放啊！你，你这，哎，有哎，你，我好热。啊！你，这这这这这这中毒了？哎，你，管不了那么多了，先先解毒要紧。对，哎，这，嗯嗯。陈阳，佑威，你们在吗？嗯，你，我，陈阳，你在吗？雨欣来了，怎么办？陈阳，呃，雨欣，不是你看到的那样，你听我解释啊。雨欣，这只是个意外。对不起，是我打扰你们了。雨欣，快去追啊！雨欣，你怎么了？雨欣，陈阳，你是不是欺负雨欣了？我现在没空跟你解释这些。陈阳，你们，杨哥，雨欣怎么了？跑出去了，没拦住，糟了！陈阳，你个大色狼！我就知道你当初救了他，是不是为了满足你自己的私欲？小雨，你误会了，我误会什么了？你敢说你们什么都没发生过吗？我怎么了？现在不是说这件事的时候。王某，我们去找雨欣。张帅，记着，你们守住洞口。走，张帅，我们去洞口。雨欣要是有个三长两短的，你的良心过得去吗？就算我和陈阳发生了什么，有什么问题吗？我知道你也喜欢陈阳，你知错了是不是？谁喜欢了？你可不要乱说啊！耶，六天了，六天，老子终于吃饱了一次，爽爽！<笑>吃饱了，吃饱了。既然吃饱了，咱们就好好休息。等着天一亮，咱们就去把陈阳的王八蛋给抓回来。到时候咱们再吃香喝辣的，好好享受享受。还等什么天亮？老子现在就去弄死他！<笑>嗯，对，趁下面天还没亮，咱们攻上去，打他们个措手不及。好主意，啊，走。什什什么了？龙哥，叶仙，这女的怎么跑这儿来了？嗯嗯嗯。嗯要是在这里碰到周子龙他们，那龙哥啊，只要抓住叶雨欣，陈阳他们就不敢乱来啊。<笑>那还等什么？去，给我抓过来。去，抓住他。行，等我抓了你，解决了陈阳，一定要让你尝尝我所承受的痛苦。<笑><笑>啊！你们别过来，别过来！<笑>哦，还有点意思啊！别过来，有点意思啊！救命！啊
。于倩，你没事吧？我没事。杨哥，咱怎么办？还能怎么办？跑啊！嘿嘿。陈阳，这他妈废物！我看这一回你怎么掏出我的手掌心儿，给我追！你跑不了了，陈阳！杨哥，他们好像已经恢复力气了，再这么下去，我们肯定会被追上的。走这边，于倩，走。这是一条近道，穿过这里就可以返回山洞。你们俩先走。嗯。哎呦，别动！赶紧撤，从那边上。哎，走，撤。走啊！雨欣。雨欣，你不知道这样跑出去有多危险吗？万一遇到周子龙，那就完了。我们刚才就遇到了周子龙他们，就差一步，雨欣就被抓住了。好在杨哥熟悉地形，甩掉了他们。对不起，是我麻烦大家了。不怪你，这事儿也怪我。哎，好了，先不说这些了。机长，我们要赶紧撤离这里，把能带上的都带上。好。还有一个小时左右就会下大暴雨，到时候。基地就彻底冲出来了。龙哥，找找，洞口没人，咱们现在进去，可以将他们一网打尽。都给我上，找活的，走。给我找，陈阳，去哪儿了？龙哥，这里有字儿。你们将会活在噩梦之中。这，陈阳写的。跟老子玩这一套，什么意思啊？白忙活一场？不会，他们肯定没跑远，我们还能追得上。给我继续追，就是把这岛掉个个儿，我也要挖出他来。我就不信他还能盗洞逃出这个岛。天灵灵，地灵灵，死海龙王听我令！老弟西风，快快显灵！停停停停停停！你到底行不行？能行！虎爷放心，刚才可能是雷神跟雨神不在家，让我再试试啊！对了，他没有贡品，贡品。我他妈要是有贡品，我还饿得前胸贴后背。我告诉你，你要再缺乌布莱雨，我多催了你充饥、呃。快去！虎爷息怒，我马上救援。破、啊！天不刮风，天不下雨，天上有太阳。虎、啊、爷，天灵灵，那边来人了，他们是要有吃的。快，天灵。啊！天无绝人之路啊！别有太阳，没太阳了，跟我一块埋伏起来，快！走。哟，这么多鱼，把它交出来，否则弄死你们！没想到竟然在这里遇到了虎爷。快要下雨了，看他们这个样子，估计很久没有喝水了，正好可以忽悠一下他。虎爷，见到本大神居然不下跪，还想抢鱼竿？我看你是不想活了吧？嗯，你什么意思啊？我看你们嘴唇发白，双腿发软，想必是很久没喝水了吧？那那又怎样？这个张大师根本就求不来雨，只有本大神才能求来雨挽救你们。哪儿来的野小子？为什么你能求来雨？不是我，难道是你吗？本大师可是龙虎山弟子，这求雨对我来说
，那就是轻而易举的事，只不过是现在没有贡品，惹得雷神和雨神生气了而已。放屁！你根本就不会求雨，你是在这儿忽悠虎爷。你，你，虎爷，你可千万不要相信这小子，他要是能求来雨，我就把脑袋揪下来给他当球踢。这可是你说的，我说的。你要是求不来雨，看虎爷啊，怎么弄死你？本大神出手。就不可能求不来雨，适可而止啊！沈阳，这都什么时候了，你能不能不要乱来？就他们这几个人，身体又这么虚弱，如果真动起手来，分分钟就能把他们拿下。我自有打算。你倒是求雨啊！怎么，现在露怯了？小子，我给你次机会，若是你能求得来雨，我就信你是什么真神；若是求不来雨，我弄死你们！不着急。万一我求来雨之后，这张天师说是他求来的，该怎么办呢？你少拖延时间！我看你根本就不会求雨。你说怎么办？不如让张天师再试一次吧，免得他说我是碰运气。如果再求一次还是不来雨的话，张天师，你就无话可说了吧。张天师，你再给他们演示一下，若是再求不来雨。我看你还有什么好说的，虎爷，我怎么？张天师不会是心虚了吧？有什么心虚啊？你小子给我看好喽，我是怎么求的雨。好，我拭目以待。那<笑>求龙王，笑什么笑？求不来雨，就是因为你们不真诚。得罪了雨神，是你在求雨，你求不到雨，还来怪我们？我看呢，你就是个神棍。哎，别打扰张大师跳大神，免得他一会儿又找借口。<笑>雨神啊，下雨呀、啊！张大师，雨在哪儿呢？你行，你来，我来就我来，让你们见识见识。什么才是真正的求雨？你要是求不来雨，看虎爷怎么收拾你！陈阳，你行啊？男人怎么能说自己不行？<咳>张大师，虎爷，你们看好了，吾乃神之子，只要本神出手，雨马上就来。你就吹吧，我看你怎么求。我只要喊一声风来，马上就会狂风大作；我喊一声云来。马上就会乌云密布，我喊一声雨来，马上就会倾盆大雨。你忽悠谁呢？还真把自己当神了？说什么来什么？这台词怎么有些熟悉啊？这不是《西游记》里头车迟国斗法吗？对对对，我想起来了。杨哥，你不会真的能求来雨吧？别拆我台！废什么话？开始吧。哼。时间就差不多了，风来！<笑>风在哪儿呢？虎爷，看到了吗？这小子就是在忽悠你！来人呐，把这野小子抓起来！我看你们谁敢！敢忽悠老子，活腻歪了！把他给我抓起来！起风了！真的起风了，这是怎么回事？真的起风了，这不可能！难道这小子真的会求雨？张大师，怎么样？哼，只是你运气好而已，瞎猫碰上死耗子了。再说了，这只不过起了点风而已，也代表不了什么呀。那你瞧好了，云来！哇、哦，真有云！太神了吧！你到底怎么做到的？胡言，乌云真的来了，我他妈又不瞎！这这这怎么回事？这这小子真的会求雨？张大师，服不服？主要是你小子运气好，我刚才求雨的时候，雨神不在家，被你捡了个便宜。既然你不服的话，那你来试试，试试就试试。怎么回事？乌云呢？乌云呢？那个那个大神哥。咱杨哥好不容易求来的雨，你怎么给整跑了？你他妈的，雨他妈都给你求跑了，我弄死你！胡爷，你你胡爷，饶命！我错了，胡爷饶命！谁谁求求你，赶紧求雨吧，都是我错
，我以后再也不敢质疑你了。嘿嘿，神，你就求求雨吧，要再不下雨，我们都得被渴死啊！别急啊，我这就求雨。哎，时间刚刚好。雨来。哦哦、下雨了！下雨了！下雨了！真的下雨了！雨了<笑>快把鱼给我！胡爷，这鱼给你了！哈哈哈哈哈！鱼，我们走。胡爷，我们可遇到真事了！居然真的下雨了！你是怎么做到的？我说，我能预知未来，你信吗？这些都让陈阳说中了。看来啊，这些都不是巧合。也许陈阳真的能预知未来。他要是能预知未来，那他怎么还会上咱们这架飞机？天机不可泄露。哈哈哈哈哈哈！我们终于看到有营养的东西了啊！虎牙，我们必须得找到那位真神，只有跟着他，我们才能够活下去。要你说，等我们吃饱了再去找他啊！胡、啊、爷，鱼竿，怎么想抢啊？就你这点东西，啊，我是问你从哪儿弄的？这是真神给我们的，切，什么真神？你们是不是看到四个男的，三个女的？那可是真神啊！你们怎么能亵渎？刚才那场雨就是真神求来的，他让我们喝到了水，还给我们留下了吃的，让我们不再饿肚子。你们亵渎真神，一定会死无葬身之地。你是说陈阳是真神？刚才那雨是他求来的？开什么玩笑啊！那可是真神呐、啊！一声风来，二声乌云到，三声电闪雷鸣，大雨倾盆。这雨说下就下，你说他不是真神是什么？难不成陈阳这小子真有预知未来的能力？为什么每次都被他说中？而且他们每次行动都领先我们一步。哎呀，别胡说！他要是有这本事，还能流落到荒岛上啊？我看就是瞎猫碰上死耗子。管他是人还是鬼，老子都得活剐了他。你，你敢与真神为敌，那是自寻死路！我现在就诅咒你们！来呀、啊，快来呀、啊，快来、嗯！什么狗屁真神啊！你们还真是一群白痴啊！他们往哪儿去了？你们算个什么东西？敢这么跟老子说话，是不是活腻歪了你？怎么想打架？来来来来来来！你们别被那个陈阳给骗了！我是他前女友，他有什么本事我还不知道啊？什么真实，就是忽悠你们的，你们还真信了？老干，赵少，一会儿真打起来，两房都有损伤，还怎么对付陈阳啊？走，虎爷，他们要去对付真神了，我们该怎么办？要不要去阻止一下？他们人不少，要是打起来，我们也会吃亏。况且那个人是不是真神，让他们试一试不就知道了？就是这里，这里有什么特别之处吗？我看这里面的地势还没有之前的地方好。这里安全吗？这里是最安全的。如果不是这场大雨导致了山体滑坡，这个洞口还不会露出来哎，这里竟然有石门，一看就有人来过，是人为建造的，有开凿的痕迹。杨哥，你说的安全地方是不是就是石门里边？嗯，要是能打开石门进去的话，那里面肯定绝对安全啊。可是石门该怎么打开啊？奇怪，这个凹槽的形状怎么跟我的玉佩那么像啊？没错，这个玉佩就是打开这个石门的钥匙。原来如此，所以你拿集装箱里的食物换右威，是因为知道他的玉佩能打开石门。嗯，陈阳
，你真的有预测未来的能力啊？要不然连这里的情况都能知道，我是真的怀疑，你是不是就是来过这儿？真的打开了，哇！这里边居然这么大，居然还有罐头，这么多罐头，够我们吃很久了。这里面有好多武器。我怎么感觉像个军事基地啊？这里还有稻谷、大豆和蔬菜种子。这里怎么会有这些东西啊？这玉佩确实是我们家传了几百年的，有这些食物我能理解。可是怎么会有这么多现代的热兵器呢？杨哥，你知道这是什么地方吗？其实我也不清楚。上一世我只知道这里被周子龙打开了，并不知道其他情况，然后就被顾天河给弄死了。哎。你们过来看，这里面有一封信啊！信上面写什么了？这是建造这里的人留下来的信。信上写，当打开这里，就意味着这个世界已经毁灭了，你们已经回不去了，只能永远留在这里。而这里的物资就是你们生存的资源，而你们，有可能就是人类最后的。我找回不去了，世界真的毁灭了，我们回不去了。这里叫做天启基地，寓意天道重新开启的地方。这座岛叫天启岛，而打开这里的人将成为天启岛岛主。杨哥，那你岂不就是天启岛岛主？这些天要是没有杨哥，我们根本活不到现在。杨哥成为岛主无可厚非，我支持杨哥，我也支持陈阳。我在疑惑一件事情，这个玉佩是幼威的祖传之物，几百年前就应该有了，但这里都是些现代的东西，这解释不通啊。莫非是时空穿越？哎呀，想那么多干什么呀？反正我们现在也回不去了，有了这些物资，我们就能在这儿生存下来，而且我们再也不用怕周子龙他们了。说的没错。他们要是敢来，弄死他们！我们先清点物资，四处转转，然后再做打算。既然我能重生的话，也没有什么不好解释的了。也许是有人早就预料到这一天，提前建造了这里。哎呀，不想这么多了，生存下去才是最重要的。哇！这里真的什么都有，像个大宝库，还有衣服。我可穿了好几天制服了，我现在要去换衣服了。尤伟、雨欣，你们要不要一起？好啊！这里边实在是太大了，感觉地下都被掏空了。这里的物资足够我们在这里生活一辈子了。如果播种的话，我们的后代都能继续生活下去。而且这里的设施设备也很齐全，连发电机都有，还能监测到外面的情况。这里不仅安全，还很舒服。这一下。我们能跟周子龙他们好好算账，那你打算怎么做？把他们召集到这里，挨个清算。哎，杨哥，你桌上有话筒，说不定可以对外传话的。岛上所有的幸存者们，你们好，我是陈阳。如果想活命的话，现在马上到我这里来集合。龙哥，是陈阳的声音。他的声音怎么会传这么远啊？他肯定发现了什么，咱们赶快过去。只要咱们先占领了，都是我们的。好，<笑>好，走，走。胡言，快听，是真神的声音。真神，他叫我们过去呢。他声音传这么远都能听得到，看来他是真的神啊。走，去看看。<笑>哎是时候结束这一切了。上一世你们给我带来的痛苦，这一世该还了。弟兄们，
，冤有头，债有主，报仇的时候到了，给我活捉陈阳！站住，放肆！里面可是真神，你敢亵渎真神，是遭报应的。去你妈了，真神！等老子抓了他之后，定要他原形毕露。给我出！快出枪？他们怎么会有枪？婉婉，这下真完了！他们有枪，我们死定了！幸存者们，你们好。首先，我要向你们宣布一个不幸的消息：这个世界已经毁灭了，我们回不去了，只能永远生活在这里。你少吓唬我们！什么世界毁灭？我不信！你不信有什么用？事实就是这样。这座岛叫做天启岛，而我就是天启岛岛主。只要你们向我保证，互相帮助，互不侵犯，我就能给你们提供水和食物，让你们能在这里生存下去。大家不要信他，啊，他哪来这么多食物？就算他有，他会分给你们。你们几个当然分不到食物。王蒙，你什么意思啊？我什么意思？你不清楚吗？你之前不是让我们几个死吗？林瑶，周子龙，赵东林，你们几个三番五次想要我的命，现在。是时候让你们付出代价。陈阳，杨哥，杨哥，我错了，我真错了，我以后对你唯命是从啊，我不想死啊！陈阳，啊不不不，挡住挡住，我愿意给你做牛做马，看在我们一场同事的份上，求你饶过我们吧。杨哥，我错了，我真的错了，你让我做什么我就做什么，我肯定好好伺候你。你放了我吧，雨欣，雨欣，咱们不是闺蜜吗？替我求求情啊！林雅，早知如此，何必当初呢？周子龙，只要你跪下向我求饶，我就留你一命，怎么样？<笑>老子就这一百多斤，你随便，想让我求你，简直是痴心妄想。就你一个有骨气的，行。我给你个痛快，嗯，机长，你，啊，哈哈哈哈哈哈！当主，当主饶命！我今后就是你的一条狗，求你放过我吧，当主！你们不配活着。啊！五爷，啊，哎，这些人都交给你了。处理完之后，我给大家发食物。哎，好，好，好，是，是，是，是，是。看着干嘛？把他们拉着去活埋。走，饶命，饶命，饶命，饶命啊！我不想死了，啊，我不想死了。以后我们就要在这里住下去了。我们是不是应该抓紧为人类的繁衍做出些贡献呀？